அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஜே ஜே மம்ஸ் கிச்சன் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு நம்ம வந்து எங்கள் கிராமத்து முறைப்படி செய்யக்கூடிய கீரைச்சாறு கீரை சொதி எப்படி முருங்கைக்கீரைச்சாறு எப்படி செய்கிறாங்க வாங்க பார்ப்போம் அதுக்கு உள்ள சைட் டிஷ் வந்து தேங்காய் புளித்தொகையை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பெண்ணை தட்டிக்கிறேங்கம்மா இப்போ வாங்க நம்ம மரத்தில் போய் கீரை எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு நல்லா பச்சை பச்சை இருந்துச்சுமா கீரை சும்மா ம மழை தான் பேஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு தண்ணி ஊற்றுற வேலையெல்லாம் சும்மா செடியில் பார்க்க போனால் கீரை நல்லா பச்சை பச்சை இருந்துச்சு அனைத்து வெட்டி விட்டோம் அப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் வெளிப்படுத்தாமல் ஆயணும் இந்த மாதிரி எடுத்து 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 அந்த குச்சியை வந்து எடுத்துகிட்டு கீரையை வந்து ஏதாவது ஒரு கிண்ணத்துலேயோ இல்லை இன்றைக்கி என்ன வச்சுருக்குறீங்களோ அதில் வச்சுக்கிறேங்க புழு புழுண்டு ஆயிரும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சோம்பலாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பையில் கட்டி ஒரு நாளைக்கு வச்சுருங்க வச்சுட்டேன்னா மறு நாளைக்கு இப்படி ஊதிக்கி விட்டேன்னா குளிக்கி விட்டேன்னா நல்லா கொட்டிடும் ஆனால் அதெல்லாம் காம்போடும் சேர்ந்து கொட்டும் அது ஒரு வேலை தான் இப்போ இதையே நம்ம விரு விருண்டு ஆஞ்சு போட்டோம்னா இன்னொரு ப்ரொசஸ் நம்ம பண்ணணும் கீரை கீரையை அதனால் இப்படி ஆஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு இதுலேயும் முடிஞ்சிடும் நம்ம சமயத்தில் நம்ம விரு விருன்னு செய்யும்போது கண்டிப்பாக நம்ம காம்போட வேறு ஆஞ்சு தான் போடுவோம் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சுலவில் கொட்டி நம்ம செஞ்சிடணும் கீரை ஆயிரம் மட்டும் தான் வேலை மற்றபடி இது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு கீரை வந்து சரியான இரும்பு சத்துக்கள் இருக்குது இன்னொன்று உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த கண் குறைபாடு இருக்கிறவங்க ஒரு பொடி எடுத்து போட்டு இரநூறு மொழி தண்ணியில் அவிச்சு குடிங்க உங்களுக்கு குறைபாடுகள்லாம் நீங்கள் நாற்பத்தி நாளையும் தொடர்ந்து குடிங்க முருங்கைக்கீரை இருந்தாலும் சரி சுண்டக்காய் இருந்தாலும் சரி நான் ரெண்டு லிங்குமே உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கம்மா அது கண் குறைபாடு நீங்கள் அந்த குச்சியை கூட வேஸ்ட் பண்ணிடறாதீங்க இனிப்பு நீர் இருக்கிறவங்க இல்லை இனிப்பு நீர் வர்ற மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த குச்சியை ஒரு பத்துலேருந்து இருபது குச்சியை எடுத்து போட்டு அவிச்சு அதையும் குடிங்க அதுவும் இனிப்பு நீர் கண்ட்ரோலுக்கு வரும் எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணிடறாதீங்க நம்மளை வீட்டை சுற்றி சுற்றி நம்மளுக்கு வந்து மருத்துவ மருந்து உள்ள செடிகள் தான் நம்மளுக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்குறான் அதை நம்ம கரெக்டாக உபயோகப்படுத்திக்கிறோம் உங்களுக்கு பரம்பரைக்கு தான் இனிப்பு நீர் வருதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் புள்ளிகளுக்காவது அட்லீஸ்ட் வரக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதில் வந்து கோவக்காய் கோவக்கீரை முருங்கைக்கீரை இதுலெலாம் வந்து திதவும் கொடுங்கம்மா வாரத்தில் மூணு நாளைக்கு அப்படி கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த புள்ளிகளையாவது அதில் இருந்து காப்பாற்றலாம் இனிப்பு நீர் யாருக்கு வருதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது என்னால் சாப்பாட்டு முறையை கரெக்டாக நம்ம வச்சுக்கிறோம் சாப்பாட்டு முறை கரெக்டாக வச்சுருக்காதவங்களுக்கு தான் வருது நம்ம வவுறு முட்டை எப்போவுமே சாப்பிடக்கூடாதும்மா அரை வவுறு முக்கால் வவுறு தான் சாப்பிட்ணும் நம்மளோட வவுத்துக்கில் இருக்கிற இன்ஜின் வந்து செயலிழந்து போயிடும் நீங்கள் அடிக்கடி அப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா செயலிழந்து போய் தான் நம்மளுக்கு வந்து இனிப்பு நீரே நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆகுது அதை நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கிறோங்க ஒரு அளவோடு சாப்பிடுங்க பசிக்கும் போது சாப்பிடுங்க சாப்பிட தண்ணியும் குடிக்காதீங்க என்ன சாப்பிட தான் சரி அளவோடு சாப்பிடுங்கம்மா அதான் நல்லது இப்போ எல்லா கீரையும் உருவியாச்சுமா சில காம்புகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குச்சி குச்சியாக இருக்கும் அதை இன்னொரு ப்ரொசஸ் பண்ண இந்த மாதிரி கொட்டிக்கிட்டு இப்படியே எடுத்தீங்கன்னா விரு விரு விருந்து எடுத்துடலாம் நம்ம தேவைக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு பேலன்ஸ் நீங்கள் ஐஸ் பெட்டில் வச்சிங்கன்னா ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாது நம்ம வீட்டை சுற்றி சுற்றியே மூலிய செடிகள் நிறையா கிடக்கு நம்ம வந்து கிட்டால் இருக்கிறது எப்போவுமே நம்ம வந்து மதிக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி கிட்டால் இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் மருந்து செஞ்சு கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த அது என்ன மருந்து என்ன இலைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிடுங்க சரியா அவ்வளோதாம்மா எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இவ்வளோதாம்மா குச்சி வந்துச்சு நான் பாதியை எடுத்து வச்சுட்டேன் பாதியை வந்து கீரைச்சாருக்கு எடுத்துட்டோம்மா அவ்வளோதாம்மா வேலை முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் துவையில் பார்ப்போம் தேங்காய் வந்து ஒரு ஒரு பிடி ஒரு பிடி ரெண்டு பிடி எடுத்துக்கிறோங்க ஒரு பிடிக்கு வந்து ரெண்டு மிளகா போதும் ரெண்டு மிளகா சுட்டு வச்சுக்கிறோங்க கொஞ்சம் ஒன்று புளி வச்சுக்கிறோங்க கொஞ்சம் உப்புக்கல்லை போட்டு முதல்ல நொர நொரண்டு அரைச்சிக்கிறோங்கம்மா அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு பல் பூண்டு ரெண்டு ப ரெண்டு வெங்காயம் பொடி வெங்காயம் கொஞ்சோன்னு ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கடலைம்மா நான் கடலை வச்சுருக்குறேன் இந்த ரெசிபி வந்து என்னோடய ரெசிபி கிடையாது தமிழ் மம் டேஸ்டி சேனலில் வச்சுருக்காங்க என் ஃப்ரெண்டு அவங்களோட ரெசிபி இது அவங்க ஊரில் தான் புளி வைப்பாங்க எங்கள் ஊரில் புளி வச்சு த தேங்காய் தொவையில் அரைக்க மாட்டோம் அவங்க ஊர் திருநெல்வேலி சைடு காயல் காயல்பட்டினம் அந்த சைடெலாம் புளி வைப்பாங்க இது வந்து என் ஃப்ரெண்டு தமிழ் மம்மோட ரெசிபி இது இந்த துவையல் ரெசிபி சரியா இப்போ வாங்க கீரை சாருக்குள்ளே மசாலா பொருள் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம வந்து
நம்ம கறி மிளகா கறி மசாலா பொடி கூட தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூனு அந்த தூள் மட்டும் பிடுங்குறப்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சோன்னு உப்புமா கொஞ்சோன்னு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற நொறு நொறுப்பான மசாலா பூண்டு வெங்காயம் மிளகாய் ஜீரகம் மிளகு அப்புறம் க ஒரு அரை தக்காளி நூற்றி ஐம்பது மில்லி கெட்டியான தேங்காய் பால் ரொம்ப கெட்டியில் ஒரு அளவு உள்ள தேங்காய் பால் ஒரு இரநூறு மில்லி அரிசி கலைஞ்ச தண்ணி அதோடய கீரையை வந்து நல்லா சுத்தமாக உப்புக்களை ஊற வச்சு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா சுத்தமாக கழுவிடுங்க கழுவிட்டு இப்போ வாங்க நம்ம போய் அடுப்பை வந்து ஏற்கனவே சூடு பண்ணியாச்சு சூடு பண்ணி தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் அதில் கொஞ்சமாக கொஞ்சோன்னு கடவு கொஞ்சோன்னு உளுந்து போடுங்க மஞ்சட்டினால் சூடாக லேட்டாகும் அதனால் நம்ம அதிலே சூடு பண்ணிட்டோமா அப்புறம் பட்டை மிளகாயை போடுங்க பட்டை மிளகாயை போட்டு நல்லா பொரியட்டும் பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம அரைச்சி நுணுக்கி வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த வெங்காயம் இது அதில் போடுங்கம்மா வெங்காயம் மிளகா ஜீரகம் மிளகு பூண்டு அவ்வளோதான் அதை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் நல்லா வதக்குங்க வதக்கிட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிட்டு இருக்கையிலேயே கல்யாண தண்ணியை மசாலாவை போட்டு கல்யாண தண்ணியை ஊற்ற வேண்டியதாம்மா கல்யாண தண்ணியை ஊற்றி ஒரு கொதி வந்த பிறகு தேங்காய் பழம் ஊற்றி அப்புறம் லைட்டாக சூடு வந்த பிறகு கீரையை அள்ளி வச்சு அதோடு மர ஒரு கொதி வந்த பிறகு அடைச்சிட வேண்டியது இவ்வளோதாம்மா கிரைச்சாரு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது தான் இப்போ தக்காளியாக போடுங்க தக்காளி போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கீரை சர்வுகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தக்காளி இருந்தால் ஒரு பாதி தக்காளியை போடுங்கம்மா அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு அரை ஸ்பூனு இல்லை கால் ஸ்பூனு போடுங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வேணாட்டா இஞ்சி வந்து லைட்டாக திருவி போடுங்கம்மா அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் உப்பு நம்ம கீரைக்கு தக்கன உள்ள உப்பு உப்பை போட்டு வதக்குங்க நம்மளுக்கு தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நையணும் அதனால் நான் கொஞ்சமாக போடுறோம்மா நான் தக்காளியை வந்து நொறு நொறுப்பில் வந்து அரைச்சிடாதீங்க அந்த மசாலாவை எடுத்து விட்டு போகிறோம் அதனால் தனியாக தானே வெட்டி போடுங்க அவ்வளோதான் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து மசாலா தூள்களை போடுவோம் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூனு இறச்சி தூள் ஒரு ஸ்பூனுமா இறச்சி தூளை மட்டும் போடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது குருமாக்கல் கீரைச்சாறு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப அருமையான ஒரு மசாலா மசாலா தூளுமா நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் எல்லா பச்சை வாசனையும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து கலனியை ஊற்றுங்க இரநூறு மில்லி கலனியை ஊற்றுங்கம்மா இந்த கலனி வந்து இந்த சாறு கீரைச்சாறு வந்து நாலு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தேங்காய் பால் ஊற்றாமையும் வெறும் கலனியை மட்டும் ஊற்றி வச்ச கீரைச்சாறு ஒன்று இருக்குது எங்கள் ஒரு ஸ்டைலில் அது ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றி சொல்லி காட்டுறோம்மா அவ்வளோதாம்மா இப்போ கொஞ்சம் நிறையா என்ன செய்ய மூடி வைங்க ஒரு கொதி மட்டும் வரட்டும் வந்த பிறகு தேங்காய் பழம் ஊற்றலாம் சரியா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே கொதி வந்துடும் இது நம்ம செய்கிற வேலையில் பார்த்தா ஒரு பத்து நிமிஷம் தாம்மா கீரை ஆயிரத்து நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் தேங்காய் பால் ஒரு அளவு திக்கு தேங்காய் பழம் ஊற்றுங்க ரொம்ப திக்கு பழம் ஊற்றாதீங்க ஒரு அளவு தேங்காய் பால் ஊற்றுங்க திக்காக நான் ஊற்றிடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து அப்படியே முற முறை வரட்டும் வந்த பிறகு கீரை அள்ளி வச்சிட வேண்டியதாம்மா அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக பாருங்கள் லைட்டாக பாருங்கள் சூடு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் அதோடு கீரை அள்ளி வச்சுருங்க எங்கள் அம்மாம்மா எங்கள் அத்தம்மாலாம் என்ன செய்வாங்க கொஞ்சம் சூடாம்மா போடுவாங்கம்மா அது வந்து கீரை வந்து வேகாதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உள்ள அவசர உலகத்தில் கீரையும் சேர்ந்து தான் வெந்துருது அப்போ வந்து வேகாது வேலை அதனால் கொஞ்சமாக கொஞ்சோன்னு சூடாமா போடுவாங்கம்மா உங்களுக்கு வேணுன்னா ஒரு ஒரு பிஞ்சு சோடாமா எடுத்து போட்டுக்கிறேங்க நான் அதெல்லாம் போடலை சரியாக அவ்வளோதாம்மா இப்போ கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு ஒரு கொதி வந்தோன்னா அடைச்சேன் ஒரு கொதி வந்துருச்சு வந்ததோடு அவ்வளோதாம்மா முடிஞ்சிருச்சுமா உப்பு ரசனை பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அடுப்பு அடைச்சிருங்கம்மா ரொம்ப போட்டு வேக வச்சு கீரையை கடுக்க வச்சுடாதீங்க இந்த மாதிரி பச்சையாகவே எடுத்துருங்கம்மா இது தான் நல்லாயிருக்கும் சரியாக கீரை கடுத்து போயிட்டால் ரொம்ப வேக வச்சா நல்லா இருக்காது அதோடய டேஸ்ட்டே போயிடும் அவ்வளோதாம்மா அருமையான ஒரு கீரை சேரும் ரெடியுமா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதுலேயே நல்லா அந்த சூட்லேயே நல்லா வெந்துடும் அவ்வளோதான் அடுப்பு அடைச்சிருங்க அடைச்சி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் சென்று இந்த புளி துவையலோட புளி தேங்காய் துவையலோட இந்த கீரைச்சாரை செ செஞ்சு சாப்பிடுறாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த வேலையில் தமிழ் மாம் டேஸ்ட்டிக்கு வந்து நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவங்களோட துவையல் ரெசிபிக்கு இந்த கீரைச்சாரை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுமா இன்னொரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்கி ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஜெய் ஜெய் மக்ஸ் கிச்சன் பாய் சி யூ